ang kalungkot na balita. Mga kabarangay, pumanaw na ang sikat na komedyante si Kim Idol pasado alas 8 kaninang umaga. Si Kim Idol ay 41 taong gulang. Binawian ang buhay si Kim sa Manila Central University Hospital sa Caloocan City. Isinugod si Kim sa hospital noong July 9 dahil natagpuan siyang walang malay sa Philippine Arena. Kung saan siya nagtatrabaho bilang isang uh, frontliner mga kabarangay. So sobrang nakakalungkot lang talagang isipin na nasawi siya sa kanyang sakit na uh, komplikasyon sa utak. Ayun nga mga kabarangay. Sobrang nakaka, nakakalungkot lang kasi nababawasan na naman ang uh, sikat na komedyante ang Pilipinas, ang ating bansa. di ba una si Chocolay, ngayon naman si Kim Idol. So nakakiramay po ako sa mga naiwan sa pamilya at yan sa mga nagmamahal kay Kim at lalong lalo ako, isa po ako sa fan fan na fan po ako talaga ni Kim Ayan, mm -mm. kasi ba diba, nawala na naman tayo ng isang sikat na komedyante, isang sikat na tao, magaling magaling magpatawa, ba diba? so uh, alam natin lahat ba diba, na kung gaano sila kagaling bilang isang komedyan, so Kaya isa, isa ko sila sa mga talagang nabugustuhan mga kabarangay at gustong gusto ko talaga yung mga taong kubidyante na magaling magpatawa yes which is ganun din yung mga nagagawa ko ngayon sa aking mga vlogs ayan oh nakakalungkot diba kasi wala sa katawan na hindi halata sa itsura hindi halata, hindi halata sa physical na mayroon na pala siyang iniindang sakit ayan last uh, January pa ata na na-diagnose na mayroon nga siyang ganong problem at uh, pinapatigil na nga siya ng doktor sa pagtatrabaho para magpahinga na lang pero syempre kailangan niyang mabuhay so nagtrabaho pa din siya na nagtrabaho hanggang sa dumating na nga yung kinatatakutan ng lahat mga kabarangay at uh, wala na nga siya talaga at uh, alam ko masayang masaya na siya ngayon sa buhay ni God sa itaas kaya ayan nakikiramay ako sa lahat sa mga nagmamahal, hello po, ayan lagi po natin pakatatandaan mga kabarangay na uh, enjoy life life is too short, so dapat happy lang, huwag isipin masyado ang mga problema, basta masaya lang, balance lang dapat, ba diba? Kaya sobrang nasad lang ako oo, ayan, oo, kasi nasa heaven na siya ngayon, hindi niya na ma-experience ma -experience yung sakit, yung problema sa sa, sa, sa mundo, ba diba? Although, um, nagsakripisyo siya, kahit na delikado din ang buhay niya, para lang sa mga nangangailangan ng tulong, nag-frontliner siya. So, ba diba? So, masaya siya sa ginagawa niya. Parang si Chocolate naman, uh, nagsimula siya bilang komedyan, tinakilala siya bilang komedyan. Um, nawala din siya bilang isang komedyan. Masaya siya sa ginagawa niya, ba diba? At is masaya yung, masaya yung simula, masaya rin yung ending. So, parang pareho sila ni Kim, pareho sila ni Chocolate na masarap talagang tumulong. Kaya... Um, ang sabi nga niya doon na uh, manalig tayo sa poong may kapal at bumalik tayo sa kanya yun yung parang huling video na inano ni Kim so parang nagpapahiwatig na din siya na parang ganun yung mangyayari so ayun na nga mga kabarangay oo ayan wala na ang ating idol na binansagang dinosaur kasi ba diba, na nakilala talaga siya sa Itbulaga dahil sa kanyang pagiging dinosaur Ooh! ang kaling-galing niya mga kabarangay doon siya lalong mas nakikilala at nagtatrabaho siya sa comedy bars sa Zerku ayan punchline love line yun yung mga pinaka kikitaan or doon sila talaga nag, 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 nagpapakilala ng bongong-bongga sa kanilang mga talent kaya maraming salamat don't forget to subscribe mga kabarangay